Let's open our Bible to Second Kings chapter 19. Rajul Rondo Grandamu Pantamudo Vachayamu. Iroj Gada will be talking on prayer and fasting. Manam Iravek Rajul Pradhan Upavasam Lovunam. So, Yantaman the regular Pradhan Yes, Naru Amen Yaptara. Yantaman the regular Upavasu Naru Amen Yaptara. Wonderful, wonderful. Such a joy to know that you are fasting and praying. Iroj Kitumid Rajul Aipa Indi. ఇంకా పన్నెండు రోజులు మాత్రమే ఉంది ప్రతిరోజు మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ప్రేయర్స్ జరుగుతున్నాయి అనేక మంది వస్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఇంతవరకు జాయిన్ అవ్వని వారు ఉంటే ఐ ఎంకరేజ్ టు జాయిన్ ఫ్రమ్ టుమారో రేపటి నుంచి మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాను జస్ట్ వన్ అవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్ మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఇన్ ద చర్చ్ రేపు ఉదయ కాలం మరలా ఆరు గంటలకు ప్రార్థన ఉంటుంది ఎవరు పోగొట్టుకోవద్దు అండ్ ఇంతవరకు ఫ్యాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయని వారు ఉంటే అట్లీస్ట్ ఐ ఎంకరేజ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి and i believe that god will definitely work in you and through you as you begin to fast and pray hallelujah so prarthana yokka pramukhyata viswasulamuga manakandariki telusu kuda chaala paryalu we don't pray manam prarthana cheyamu see praying ahead is preparing ahead munduga prarthana cheyata munduga siddha paduta nee prarthana antha kuda nee siddha paatuku sahaya padutundi unpreparedness would be the reason for missed opportunities ne usiddha paatu lekapothe both physical spiritual and natural bhautikanga nu aatmiyanga nu devudu nee koruku siddha parchina avakashalanu neevu pogottukuntav siddha paatu lekapothe edukante ye time lo devudu avakashanni nee yaddu teesukoni vastadu teliyadu chaala saarlu we don't know which door leads to which door ఏ ద్వారము ఏ ద్వారంలోనికి మనలో నడిపిస్తుందో తెలియదు సో వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఆల్ ద టైమ్ మనం ఎప్పుడు సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి సుప్రభు వారు అన్నారు మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండానట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయడి కానీ విశ్వాసులు చేసే ఒక పొరపాటు ఏంటంటే శోధనలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రార్థన చేద్దాం అనుకుంటారు నీవు శోధనలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రార్థన చేయటానికి కావాల్సిన ధైర్యం ఉండదు కావాల్సిన విశ్వాసం ఉండదు కావాల్సిన బలము ఉండదు సో నువ్వు ముందుగానే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు రాబోతున్న శోధన ఏదైనా నీకు తెలియని అన్సెట్ అయిన థింగ్స్ ఏవైనా సాతాను నీ కొరకు ప్రణాళిక చేసినవి ఏవైనా కానీ అవి నీ ఎదుటకు వచ్చినప్పుడు వాటిని జయించి నిలబడటానికి కావాల్సిన శక్తి ఆల్రెడీ ముందు చేసిన ప్రార్థన వలన నీలో డిపాజిట్ అయి ఉండటం వలన వాటన్నిటిని నువ్వు జయించటానికి శక్తి కలిగి ఉంటావు హలో సో ప్రోయింగ్ ఏ హెడ్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఏ హెడ్ నువ్వు ముందుగా ప్రార్థన చేయుట నువ్వు ముందుగా సిద్ధపడుట ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న రోజులలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ సమయంలో నీ జీవితంలో నీ ఎదుట నీవు అంతగా సిద్ధపడటానికి ఏమి కనపడకపోవచ్చు బట్ యాజ్ యువర్ ప్రేయింగ్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ ఇరవై ఒక్క రోజులు నువ్వు ప్రార్థిస్తూ ఉపవాసం చేస్తూ ఉండగా రాబోతున్న ఈ సంవత్సరంలో ఈ సంవత్సరం అంతంలో లేకపోతే రాబోతున్న దినాలలో దేవుడు నీ ఎదుటకు తీసుకుని వస్తున్న అవకాశాలలో ఏది నువ్వు మిస్ అవ్వకుండా ఈ ప్రార్థన నిన్ను సిద్ధపరుస్తూ ఉంటుంది హలో ఎస్ ప్రభు వారు మాట్లాడుతూ అన్నారు లూకాస్ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచ్చిన లూక్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఎస్ ప్రభు వారు అన్నారు తన యజమానుని చిత్త మెరిగి ఉండియు సిద్ధపడక అతని చిత్తము చొప్పున జరిగింపకుండు దాసునికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును కనిపించిందా మీ బైబుల్లో ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్ షావుట్ లౌడ్ ఐ మెన్ షెల్ యూ ఆల్ రీడ్ టుగెదర్ yes or no yes. come on i need your response yes. one two three go tana yajamanu ni chitta merigi yundi yusiddha padaka atani chittamu choppuna jarigimpakundu dasuniki anekamaina dabbalu kalugunu if you are not prepared get ready to get some slashes neevu neevu ganaka siddha padalekapothe dabbalu tintaniki nu siddhanga undali see when when opportunity knocks your door your preparation should respond to it avakashamulu ni dwaramu ni talupu tattinappudu ni siddha paatu daniki spandinchali hallelujah when god sees you prepared and and uh, then he will position you for the for the thing that he has prepared for you neevu siddha padinta devudu chuchinappudu nee koruku siddha parichina danilo ayana ninnu sthira parustadu hallelujah i will repeat my statement marla cheptanu నీవు సిద్ధపడి ఉండట దేవుడు చూచినప్పుడు వెన్ గాడ్ సీస్ యూ ప్రిపేర్డ్ నీవు సిద్ధపడి ఉండట దేవుడు చూచినప్పుడు 
he will position you in the place god has prepared for you devudu nee koruku siddhaparichina sthanamulo aina ninnu sthirapurustadu neevu siddhapadi undutu devudu chuchinappudu devudu nee koruku siddhaparichina sthanamulo devudu sthirapurustadu so when opportunity knocks your door your preparation to respond should respond to it avakashamu nee talupu tattinappudu nee siddhapatu daniki spandinchali so we have to be prepared all the time and the kenen in last week shapta unnanu no man is greater than his prayer life ye vyakti kuda tana prarthana jeevitham kante adi kuda kaadu if you nevu entha varaku edagagalavu ante ni prarthana jeevitham entha varaku undu antha varaku edagagalavu we should incorporate the culture of praying and fasting in our daily life mana pratidina jeevithamulo prarthana upavasam ane sanskrutini manam alavarchukovali idi chaala chaala pramukhyamaina vishayam fasting and praying church will be the greatest church i believe upavasinchu prarthinchu sangamu unnatamaina sangam ga charitralo sanga charitralo kaani vandi vakyamulo kana aneka sandarbhalo chustam and the person who fasts and prays will be the greatest person upavasinchu prarthinchu vyakti kuda balamaina unnatamaina goppa vyakti ga devudu abiddana chestadu hallelujah so rajul rondo grantham 18 19 vachayalalo ee rondo adhyayalalo we find a war between two kings iddaru rajula madhya jaragalsina oka yuddham gurinchi raayabadina ee oka maatalu manam chustam yuda deshamunaku raju hiskia adinalalo ashur deshamunaku raju sanheribu so sanherib raju actual ga ee desham meediki velina vijayanni chuse vaadu sanherib raju balamaina raju sanherib raju yokka sainyamu naipunyata galigi sainyamu సన్హేరీ రాజుకు ఉన్న ట్రాక్ రికార్డ్ మీరు చూస్తే అతను వెళ్ళిన ప్రతి దేశం మీద జయించే తిరిగి వచ్చాడు కానీ ఓడిపోలేదు సన్హేరీబు సో సన్హేరీబుకి నేచురల్గా ఆలోచిస్తే చాలా మంచి రికార్డు ఉంది అతను చాలా యుద్ధ నైపుణ్యత కలిగిన సైన్యమును మెయింటైన్ చేస్తూ మంచి ఆయుధములు కలిగిన వాడు అయితే సన్హేరీబు దేవుడు అంటే భయము లేనివాడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించిన వాడు సో సన్హేరీబు అనేక దేశాలను జయిస్తూ జయిస్తూ యూదా దేశం మీద గొడవ వచ్చాడు యుద్ధానికి యూదా దేశానికి రాజా దినాలలో హిస్కియా హిస్కియా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు హిస్కియా ప్రార్థనా పరుడు హిస్కియా తన తండ్రి మార్గములను అనుసరించి దేవుడు తన పితృడైన దావీదు చేసినట్లు అతడు యహోవ దృష్టిని యహోవ దృష్టికి పూర్ణముగా నీతిని అనుసరించిన అన్నమాట పద్దెనిమిదవ అధ్యాయ మూడవ వచనంలో కనిపిస్తుంది రాజుల రెండవ గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయ మూడవ వచనంలో తన పితృడైన దావీదు చేసినట్లు అతడు యహోవ దృష్టికి పూర్ణముగా నీతిని అనుసరించాడు ఐదో వచనంలో చూస్తే హిస్కియా గురించి మాట్లాడిన మాటలు అతడు ఇస్రాయిల్ దేవుడైన యహోవ ఎందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు ఆరో వచనంలో చూస్తే అతడు యహోవాతో హత్తుకొని ఆయనను వెంబడించుటలో వెనుక తీయక ఆయన మోసేక ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నింటినీ గాయ కొనుచుండెను హలోయ సో హీ వాజ్ ఎ డివోటెడ్ మ్యాన్ అతడు దేవుని అంత భయభక్తులు కలిగిన వాడు హిస్కియా సో హిస్కియా మీదకి సన్హెరీబు వచ్చాడు సన్హెరీబు హిస్కియా మీదకి ఆయుధం పంపించక ముందు హిస్కియా మీదకి మాటలు పంపించాడు చాలా ప్రవోకింగ్గా మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశాడు సన్హెరీబు సి సాతాను ఒక వ్యక్తిని అటాక్ చేసే మొట్టమొదటి విధానం ఏంటంటే వాడు మాటలతో అటాక్ చేస్తాడు మనుషులు కొన్నిసార్లు చాలా బాధకరంగా మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేస్తారు లేకపోతే నీ పరిస్థితికి వ్యతిరేకముగా నువ్వు ఉన్న పరిస్థితుల్లో నేను కృంగ తీసే మాటలు నీకు చాలాసార్లు వినపడుతూ ఉంటాయి అట్లాగే సన్హరీపు కూడా ఆ దేశము మీద ఉన్న రాజుతో వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశాడు హీ బిగాన్ టు అటాక్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ సాతాన్ యొక్క ప్రయత్నం అంతా అదే ఒక వ్యక్తిని కృంగ తీయాలన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని పడేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని వాడు నాశనం చేయాలనుకున్నప్పుడు మొదట వాడు విశ్వాసాన్ని పడగొడతాడు he will first attack the confidence the faith that the, that that the person has a vyakti kunna viswasamunu vaadu adiginchataniki prayatnam chestadu so meer ikkada bible lo chuste 19th vachanamulo 18th adhyayam 18th adhyayam 19th vachanamulo chuste neevu nammukonu chivar maata okate amma neevu nammukonu nee aashrayaspadamu ye paati prayojana kari annadu so now he is trying to um, attack his confidence hiskia to antunadu nevu nammukunnavu kada nee devudu atadu ye mahatrapu prayojana kari enta dhairyam andi 
దేవునికి వ్యతిరేకముగా మాట్లాడుతున్నాడు సో మీరు ఆ మాటలని చదివితే మనకే కోపం వచ్చేస్తుంది చదువుతున్న మనకే కోపం వచ్చేస్తుంది ఇంత గర్వంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి సన్హేరేబు ఎంత ఘోరంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ అలాగే మాట్లాడాడు మాట్లాడినప్పుడు పంతొమ్మిదో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి అతను ఏమి రెస్పాండ్ అవ్వాల పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం అంతా సన్హేరీబ్ మాట్లాడిన మాటలకు హిస్కే రెస్పాండ్ అవ్వాల అప్పుడు ఒక ఉత్తరం రాసి పంపించాడు ఆ ఉత్తరము కూడా చాలా చాలా ప్రవోకింగ్గా ఉంది చాలా భయపెట్టేదిగా ఉంది ఆ ఉత్తరం రాగానే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూద్దాం హిస్కియా విని తన బట్టలు చింపుకొని గోను పట్ట కట్టుకొని యహోవ మందిరమునకు పోయి గృహ నిర్వాహకుడు చాలు నా ద మూమెంట్ హీ హర్డ్ దట్ అది వినగానే ఐ మీన్ సన్ హెరీ బ్రాజు చెప్పిన సంగతులను వినగానే హిస్కియా తన బట్టలు చింపుకొని గోను పట్ట కట్టుకొని హీ బిగాన్ టు ప్రే ప్రార్థన చేయటం స్టార్ట్ చేశాడు దేవుని మందిరంలోనికి వెళ్ళాడు సో పాత నిబంధనలో బట్టలు చెప్పుకొని గోను పట్ట కట్టుకున్నారు అంటే వారు ఉపవాసం ఉన్నారు అని అర్థం మీరు పాత నిబంధన దినాలలో రాజులు కానీ చాలామంది వ్యక్తులు కానీ వారు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు వారు చేసిన కార్యాలు మీరు గమనిస్తే మీకు వాక్యంలో వారు బట్టలు చింపుకొని గోను పట్ట కట్టుకొని తల మీద బూడిది పోసుకొని వారు యహోవ సన్నిధులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించుచున్నారని కనిపిస్తుంది సో ఈ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఉపవాసం ఉన్నారన్న మాట కనపడదు సో కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేయటానికి ఏం చేస్తారంటే ఉపవాసం లేడు కదా అంటారు హలో మనకి కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉండాలనుకుంటాను నేను ఉపవాసం లేడు కదా అన్న మాట అక్కడ కనపడకపోతే ఎవరు బట్టలు చింపుకొని గోను పట్ట కట్టుకొని బిర్యానీ తినరు బైదవే ఆమెన్ హలో లూయ మీరు మిగిలిన సందర్భాలలో మీరు చదివి అర్థం చేసుకోవాలి అతను బట్టలు చింపుకొని గోను పట్ట కట్టుకొని యహోవా సన్నిధికి పోయి హీ బిగాన్ టు ప్రే ప్రార్థన చేస్తాడు హీ వాస్ ఫ్యాస్టింగ్ ఎందుకని పరిస్థితులు చాలా ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి సో అతను దేవుని సన్నిధికి ప్రార్థన చేయటానికి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు తన సేవకులను యశయ్య దగ్గరికి పంపించాడు ఆ దినాలలో ఉన్న దైవజనుడు యశయ్య ప్రవక్త యశయ్య దగ్గరికి పంపించి యశయ్యకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాడు ఏమనంటే మూడవ వచనంలో కనిపిస్తుంది చివరి మాట ఈ దినము మీ బైబిల్ కనిపిస్తుందండి ఈ దినము శ్రమయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము పిల్లలు పుట్ట వచ్చిరి కానీ కనుటకు శక్తి చాలదు చాలా చాలా భయంకరమైన మాట ఈ మాట చదివిన ప్రతిసారి నాకు భయం వేస్తుంది నిజంగా ఈ మాట చదివిన ప్రతిసారి నేను దేవుని సన్నిధిలో దేవుని అడుగుతూ ఉంటా లోడ్ ఇటువంటి పరిస్థితి మాకు రాకూడదు నాయన మా విశ్వాసులకు రాకూడదు నాకు రాకూడదు పిల్లలు పుట్ట వచ్చిరు కానీ కనుటకు శక్తి చాలదు నా హీర్ ఈజ్ ద మెసేజ్ దట్ ద కింగ్ వాజ్ సెండింగ్ టు ద ప్రాఫిట్ ఐజాయ యశయ్యతో అంటున్నాడు పిల్లలు పుట్ట వచ్చారు యశయ్య విను పిల్లలు పుట్ట వచ్చారు కానీ కనుటకు శక్తి లేదు ఎంత ఎంత బాధకరమైన విషయం అండి అందుకనే ఈ దినము శ్రమ శిక్షణ శిక్ష దూషణ కలిగిన దినము అంటే ఏమంటున్నాడంటే వీఆర్ ప్రెగ్నెంట్ బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ స్ట్రెంగ్ టు ప్రొడ్యూస్ మేము గర్భము ధరించి ఉన్నాము కానీ ఆ పిల్లల్ని కనే శక్తి మాకు లేదు వీ హ్యావ్ ద ప్రామిసెస్ బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్ టు ప్రొడ్యూస్ మాకు వాగ్దానాలు ఉన్నాయి కానీ వాగ్దానముల యొక్క నెరవేర్పును చూసే శక్తి మాకు లేదు మా మీద ప్రవచన వాక్కులు ఉన్నాయి కానీ ఆ ప్రవచన వాక్కుల యొక్క నెరవేర్పును చూసే శక్తి మాకు లేదు అది ఇక్కడ హిస్కియా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పిల్లలు పుట్ట వచ్చారు దేవుడికి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు చాలా ఉన్నాయి దేవుడు ఎప్పుడు మనకు వాగ్దానం ఇచ్చిన మన స్తోమత మన స్తోమతతో సంబంధం లేనిదే ఇస్తాడు మనము చేయలేనిదే దేవుడు మనతో చేపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు మనము చేయగలిగిందే చేస్తే దానికి దేవుడు అవసరం లేదు ఆమె సో కాబట్టి మనము చేయలేనిది నీ స్తోమతకు మించినది నీ సామర్థ్యమునకు మించినది నీ యొక్క స్థాయికి మించినది దేవుడు నీతో చేయించటానికి ఆయన తన వాక్ ద్వారా నీలో కార్యము చేస్తాడు అలలుయ సో కాబట్టి నీ ఎదుట ఉన్న గమ్యానికి నీ ఎదుట ఉన్న టాస్క్ నీ ఎదుట ఉన్న డెస్టినీ నీ ఎదుట ఉన్న నీ ఆశయము నీ ఎదుట ఉన్న నీ యొక్క గోల్ నీ ఎదుట ఉన్న ఆ విజన్కి నీ దగ్గర ఉన్న శక్తికి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే నీ విజన్కి నీ శక్తి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే దాని అర్థం ఏంటంటే పిల్లలు పుట్ట వచ్చారు కానీ కనుటకు నీ దగ్గర శక్తి లేదు హలోయ నా మాట అర్థమవుతుంటే ఆమె చెప్పండి సి యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ గ్రేట్ డ్రీమ్స్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం గురించి చాలా ఉన్నతమైన కళలు ఒకవేళ నువ్వు కలిగి ఉండవచ్చు 
నీ పిల్లల గురించి ఉన్నతమైన కళలు కలిగి ఉండొచ్చు బై దే వీ షుడ్ హ్యావ్ బిగ్ డ్రీమ్స్ మనము ఉన్నతమైన కళలే కలిగి ఉండాలి వీ హ్యావ్ టు డ్రీమ్ బిగ్ మనం ఉన్నతముగానే ఆలోచించాలి హలో లూయ ఎందుకని వాక్యంలో చెప్పబడింది ఒక మనుషుడు తన హృదయంలో ఆలోచించిన విధముగానే అగును యాజ్ అ మ్యాన్ థింక్ అత్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ సో ఈస్ హీ సో నీ యొక్క కళకు దేవుడిని ఎదుట ఉంచిన నీ టాస్క్ దేవుడిని ఎదుట ఉంచిన విజన్ నీవు కలిగిన నీ గురికి నీకున్న శక్తికి మధ్య ఆ యొక్క పొత్తు కుదరకపోతే దానికి తగిన శక్తి నీ దగ్గర లేకపోతే మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామంటే పిల్లలు పుట్ట వచ్చారు కానీ కనుటకు శక్తి లేని స్థితిలో ఉన్నాం సో అందుకనే ఇప్పుడు యశ్తో చెప్తున్నాడు ఓ దైవజనుడా నా మాట విను ఈరోజున మాకు శ్రమ శిక్ష దూషణ కలిగిన దినము అది ఎలాగుందంటే మా తలపైన విస్తారమైన వాగ్దానాలు ఉన్నాయి మేము సాక్షాత్తు వాగ్దాన నిబంధన కలిగిన ప్రజలము మేము అబ్రహాము సంతానపు వారము దేవుడు మా పక్షంలో ఉన్నవాడు మాకు ఇన్ని వాగ్దానాలు ఉన్నాయి కానీ శత్రు ఎదుట అవమానపడుతున్న పరిస్థితిలో ఉన్నాం శత్రు చేతిలో ఓడిపోతున్న పరిస్థితిలో ఉన్నాం శత్రు ఎదుట మేము పారిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాం ఈ దినము మాకు శిక్ష దూషణ శ్రమ కలిగిన దినం ఎందుకని పిల్లలు పుట్ట వచ్చిరు కానీ కనుటకు మాకు శక్తి లేదు సరే నేను పారాఫ్రైజ్ చేస్తున్నా అయితే యశ్ అడిగాడు అయితే ఏం చేయమంటావు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు చెప్పు హిస్కియా అయితే ఏమంటావు పిల్లలు పుట్ట వచ్చారు శక్తి లేదు ఏం చేయమంటావు అంటే నేనేం చేయమంటానంటే నీకు ఒక రిక్వెస్ట్ దైవజనుడా నీకు ఒక విన్నపం ఏంటి అది చెప్పు ఏంటంటే నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయము అన్నాడు హలో లూయా ఖమాన్ ఎలా ఆవిడ హలో లూయా మీరు నాలుగో వచ్చినములో చూస్తే అక్కడ జీవము గల దేవుని దూషించుటకై అశూర్ రాజైన తన యజమాని చేత పంపబడిన రప్షాకే పలికిన మాటలను నీ దేవుడైన హోవాకాలు ఆలకించి నీ దేవుడైన హోవాకు వినబడిన మాటలను బట్టి ఆయన అశూర రాజును గద్దించునేమో కాబట్టి నిలిచిన శేషము కొరకు తర్వాత మటందరం కలిసి చదువుదాం నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయము హలో లూయా మీ ప్రకటనలకు చెప్తారు కనీస ఇద్దరికి చెప్పండి నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయము హలో లూయా చెప్పారా నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయము ఎందుకని హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయాలి నీ యొక్క శక్తి నీ ప్రార్థన మీద ఆధారపడి ఉంది ద ద ద మెజర్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ డిపెండెడ్ అపాన్ ద మెజర్ ఆఫ్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ నీ నీ యొక్క శక్తి నీవు ఎంత శక్తి కలిగి ఉన్నావు అన్నది దేనిపైన ఆధారపడి ఉందంటే నీ ప్రార్థన జీవితము ఎంత మేరకు ఉన్నది అన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉంది సో ఇప్పుడు ఇతనికి అర్థమైంది ఎవరికి హిస్కియాకు అర్థమైంది నేను పిల్లలకు అనే శక్తి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు నేను చూడాలనుకుంటే దాని యొక్క శక్తి నేను ఎక్కడి నుంచి పొందుకుంటానంటే ప్రార్థనలో నుంచే పొందుకోగలను సో అందుకని చెప్తున్నాడు హెచ్చుగా ప్రార్థన చే రైస్ ప్రేయర్ నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయాలి అందుకే చెప్తున్నామ్మా సాదసీద ప్రార్థనలు చేయకూడదు మనం ఊరికే మనము అర్థం లేని ప్రార్థనలు చేయకూడదు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నిజముగా ప్రార్థన చేయాలి హలో లూయా వి షుడ్ బి సీరియస్ ప్రేయర్స్ మనము సీరియస్గా ప్రార్థన చేసే ప్రార్థన పరులముగా ఉండాలి హలో లూయా సో నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చే నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చే నేనంటాను దేవుడు అదే నన్ను స్టిర్ చేస్తూ ఉన్నాడు నా హృదయాన్ని స్టిర్ చేస్తూ ఉన్నాడు నా ద్వారా మిమ్మల్ని స్టిర్ చేస్తూ ఉన్నాడు నీ ప్రార్థన యొక్క పరిమాణం పెరగాలి నీ ప్రార్థన యొక్క తీవ్రత పెరగాలి నీ ప్రార్థన యొక్క ఇంటెన్సిటీ పెరగాలి నీ ప్రార్థన యొక్క వేడి పెరగాలి హలో లూయా నీవు మసులుచున్న మరుగుచున్న ప్రార్థనలు చేయాలి హలో లూయా నేను ఇవాళ మార్నింగ్ సర్వీస్లో చెప్తా ఉన్న సెకండ్ సర్వీస్లో వీ షుడ్ ప్రై సమ్ డేంజరస్ ప్రేయర్స్ మనము భయంకరమైన ప్రార్థనలు చేయాలి హలో లూయా మీ ప్రక్కన చెప్పండి ప్రే డేంజరస్ ప్రేయర్స్ హలో లూయా కమాన్ హలో లూయా నువ్వు కొన్ని ప్రమాదకరమైన ప్రార్థనలు చేయాలంటే అర్థం ఏంటి ఆ ప్రార్థన చేస్తుంటే నీకే భయం అవ్వాలి ఇది నేను జరగగలనా ఇది చేయగలనా ఇది నాకు సాధ్యమేనా ఇది అసలు జరిగే పనేనా అసలు నేనేంటి నేను ప్రార్థన చేసేది ఏంటి నా స్థాయి ఏంటి నేను మాట్లాడేది ఏంటి హలో నీకే భయము కలిగే అంత ప్రమాదకరమైన భయంకరమైన ప్రార్థనలు చేయాలి అటువంటి ప్రార్థనలు నెరవేర్చడానికి దేవుడు సంతోషిస్తాడు హలో లూయా కమోన్ హలో లూయా ఎలా ఉడు హలో లూయా సో నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయాలి నీ ఎదుట సమస్య హెచ్చుగా ఉందా నువ్వు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయాలి నీ స్తోమతకు మించి నీ సామర్థ్యకు మించి నువ్వు జయించలేని సమస్యను ఎదుట ఉందా నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయాలి 
సాతాను మరలా మరలా మాట మాటికి అదే సమస్య తీసుకొచ్చి ఇరిటేట్ చేస్తున్నాడా నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయాలి ప్రేయర్ ఈజ్ ద వన్ టైమ్ సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం ప్రార్థన నీ సమస్యకు ఒక్కసారిగా శాశ్వత పరిష్కారాన్ని ఇచ్చే ప్రార్థన అది హలూయ సి ద ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ నీ ప్రార్థన స్థలంలో ఏమి జరుగుతుందంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది చెప్పాను లాస్ట్ వీక్ కూడా మూడు రోజులు నువ్వు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించే యూ విల్ యూ విల్ బి డెలివర్డ్ ఫర్ లైఫ్ టైం నీవు జీవితాంతం వరకు ఎన్నటికీ అది నీ మరలా తిరగబెట్టకుండా విడిపించబడతావు హలూయ pray for 7 days fast for 7 days yed rodul upavasam undi prarthana cheyandi you will be delivered eternally nevu nichchatham varaku vidudala pondutam kabatha problem entante we need to pray serious prayers manam serious ga prarthana cheyali vishwasam tho prarthana cheyali so eshay tho cheppadu nevu hechu ga prarthana cheyi pray high raise your prayer man of god nevu nevu hechu ga prarthana cheyi endukani hechu ga prarthana cheyam annadu endukante pillalu putte shakti maaku ledu pillalunu kane maaku shakti ledu now listen to me your prayer will strengthen your spiritual loins nee prarthana emi chestundante nee aatma garbhamunu balaparustundi neevu kane shakti neeku istundi hallelujah nee prarthana emi chestundante నీవు దేని కొరకైతే ప్రార్థిస్తున్నావో అది సరపడ గర్భమును కలిగి ఉండినట్లుగా ఇట్ విల్ ఎన్లార్జ్ యువర్ స్పిరిచువల్ యువర్ స్పిరిచువల్ ఊమ్ నీ ఆత్మ సంబంధమైన గర్భమును అది విశాలపరుస్తుంది హలలూయ వారిలో ఒంటరి అయిన వాడు వెయ్యి మంది అగును ఎప్పుడు అవుతాడు ఆ ఒంటరి అయిన వాడులో వెయ్యి మంది పట్టినప్పుడు వాడు వెయ్యి మంది అగుతాడు హలలూయ సో ఒంటరి అయిన వాడు బయట వెయ్యి మంది అవ్వక ముందు లోపల వెయ్యి మంది అవ్వాలి లోపల వెయ్యి మంది ఎప్పుడు అవుతాడంటే అతడు హెచ్చుగా ప్రార్థించినప్పుడు హేలలూయ ఖమాన్ ఎలావుడు హేలలూయ హేలలూయ సముద్ర వ్యాపారము నీ వైపు త్రిప్పబడును అన్నాడు ఎప్పుడు త్రిప్పబడుతుంది ఆ సముద్ర వ్యాపారము నీ వైపు త్రిప్పబడక ముందు అది నీ లోనికి త్రిప్పబడాలి అది నీలో సరపడినంత గర్భము నీలో కలగాలి హేలలూయ నేను చెప్తున్నా యో ప్రేయర్ విల్ ఎన్లార్జ్ యో స్పిరిచువల్ హోమ్ నీ ప్రార్థన నీ ఆత్మ గర్భమును విశాలపరుస్తుంది అది 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 ఇట్ విల్ ఎన్లార్జ్ యూ అది ఎలాగుంటుందంటే ఇంకా ఏమన్నాడు ఆయన రాజులుని రాజులుని పాదు దూలి నాకెదరు అన్నాడు హేలలూయ వారు నీకు దాదీలుగా ఉంటారన్న రాజు కుమార్తెలు నీకు దాదీలుగా ఉంటారన్న సి వి హ్యావ్ గ్రేట్ ప్రామిసెస్ వండర్ఫుల్ ప్రామిసెస్ పేతుడు అన్నాడు అత్యధికములైన అమూల్యములైన వాగ్దానములు ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడు దేవ స్వభావములో పాలివారగుటక ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడు అన్నాడు మనకు అత్యధికమైన వాగ్దానములు ఉన్నాయి అమూల్యమైన వాగ్దానములు ఉన్నాయి కానీ వాగ్దానములు కనే శక్తి లేదు మనకు దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ హియర్ సి కొన్ని కఠినమైన పరిస్థితులు ఉంటాయమ్మా కొన్ని కష్టమైనవి ఉంటాయి దాని కొరకు నువ్వు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయాలి హలోయ నేను లాస్ట్ వీక్ అదే చెప్తున్నాను ప్రార్థన ఉపవాసం తప్ప ప్రార్థన ఉపవాసము ద్వారానే తప్ప ప్రార్థన ఉపవాసము ఉపవాసము ప్రార్థన వలననే కానీ వలననే కానీ అన్నమాట తెలుగు బైబిల్లో ఉంది వలననే కానీ మరి ఏ విధము చేతనైనను ఈ విధమైనది వదిలిపోవటం అసాధ్యము హలలూయ సో యువర్ ప్రేయర్ విల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ యువర్ స్పిరిచువల్ లాయిన్స్ నీ ప్రార్థన నీ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన గర్భమును అది ఏమి చేస్తుందంటే బలపరుస్తుంది సో వీ నీట్ టు ప్రే వీ నీట్ టు ప్రే వీ నీట్ టు ప్రే వీ నీట్ టు ప్రే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ రిసీవ్ ద స్ట్రెంగ్ టు ప్రొడ్యూస్ వాట్ యూర్ బిలీవింగ్ ఫర్ నేను చెప్తున్నాను నీ జీవితంలో నువ్వు పొందుకోవాలనుకున్న ప్రతీది బయట నుంచి నీ వద్దకు రాకూడదు నీలో నుంచే బయటికి రావాలి నీ జీవితంలో నువ్వు పొందుకునే ప్రతి అది నీలో నుంచి బయటికి కలగాలి దేవుడు ఆ విధముగా నిన్ను చేశాడు ఆయన ఆ విధముగా నిన్ను చేశాడు he has given you the creativity ni a kalochana ni creativity ichadu he has given you the ability to create wealth bhagyamunu sampadinchukone samarjyamunu ayana manaku anugrahinchi unnadu hallelujah antikane ni valana kalagali ni valana kalagalante ni lo kalagali adi hallelujah ni lo kalaganidi edi ni dwara kalagadu ni lo kaligedi ekkadante ni prarthana sthalamulone hallelujah come on allowed hallelujah సో నీ ప్రార్థన నీ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన గర్భమును ఏమి చేస్తుంది బలపరుస్తుంది యువర్ ప్రేయర్ ఈ మాట మర్చిపోద్ది యువర్ ప్రేయర్ యువర్ ప్రేయర్ విల్ స్ట్రెంగ్తెన్ యువర్ స్పిరిచువల్ లాయిన్స్ నీ ప్రార్థన నీ ఆత్మ సంబంధమైన గర్ధం గర్భమును బలపరుస్తుంది దేవుడు దేవుడు కూడా వాక్యమై ఉన్నవాడు ఆయన శరీరధారిగా రావాలంటే ఆయనకు ఒక గర్భము కావాల్సి వచ్చింది ఫర్ ద వోట్ టు బికమ్ ఫ్లెష్ హీ నీడ్స్ ఎ వూమ్ ఆయనకు ఒక గర్భము కావాల్సి వచ్చింది అందుకని ఆ రోజున దేవదూత మరియు దగ్గరకు వచ్చాడు మరి దగ్గరకు వచ్చి నా వర్షంలో చెప్తున్నా మే ఐ బోరో యువర్ వూంబ్ అని అడిగాడు ఆయన నీ గర్ నీ గర్భమును ఇస్తావా మరియా దేనికి నా గర్భం ఎందుకు ఎందుకంటే ఫర్ ద వోట్ టు బికమ్ ఫ్లెష్ 
వాక్యము శరీరధారి కావటానికి హలోయ ఆ రోజున మరి అనింది బీట్ అంటు మీ అకార్డింగ్ టు యువర్ వర్డ్ నీ మాట చెప్పున నా కలుగును గాక అనింది అంతే వాక్యమై ఉన్నవాడు శరీరధారిగా గర్భములో నుంచి వచ్చాడు అమ్మా నేను చెప్తున్నాను ఈ వాక్యము శరీరధారి అవ్వాలంటే ఈ వాక్యము ప్రాక్టికాలిటీలోనికి రావాలంటే ఈ వాక్యము వాస్తవికతలోనికి రావాలంటే ఇది గర్భములో నుంచే రావాలి హలోయ ఈ వాక్యము శరీరధారి ఏది ఎక్కడంటే గర్భములోనే ఈ వాక్యము గర్భము ధరించేది ఎక్కడంటే నీ ప్రార్థనలోనే నేను చెప్తున్నాను నీ ప్రార్థన నీ వాక్యము నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానము కలిసిన చోట ఆ యొక్క వాగ్దాన నెరవేర్పును చూడగలుగుతావు హలోయ దేవుడి నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానము నెరవేర్చబడేది ఎక్కడ దేవుడి నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఉత్పత్తి అయ్యేది ఎక్కడంటే నీ ప్రార్థనలోనే హలోయ హమన్ ఎలావుడ్ హలోయ హలోయ హమన్ ఎలావుడ్ హలోయ నేను చెప్తున్నాను నువ్వు ప్రార్థించి సంపాదించలేనిది ఏదీ లేదు నువ్వు ప్రార్థించి సాధించలేనిది ఏదీ లేదు ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యువర్ నేచురల్ ఎబిలిటీ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ యువర్ నేచురల్ క్వాలిఫికేషన్ నీ యొక్క శక్తి సామర్థ్యములతో సాధ్యము కానీ ప్రతిది సి సి మీకు మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకపోవచ్చు మీకు రికమెండేషన్స్ లేకపోవచ్చు మీకు ఉన్నతమైన వారు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ నువ్వు ప్రార్థన చేసి ఉపవాసం ఉండే వ్యక్తివైతే దేవుడు నీకు కావాల్సిన సమస్తం ఎందుకు తీసుకొని రావటం స్టార్ట్ చేస్తాడు హలోయ ఆయన సమస్తమును నీకు మేలు కలుగుటకే సమకూర్చి జరిగించడం ప్రారంభిస్తాడు హలోయ కమాన్ హలోయ అందుకని నా నీతిమంతుని ప్రార్థన మనోపూర్వకమైనది బహు బలము గలదై ఉండను అన్నాడు ద ప్రయర్ ఆఫ్ ఎ రైచస్ మ్యాన్ మేక్స్ ట్రెమెండస్ పవర్ అవైలబుల్ ద ప్రయర్ ఆఫ్ ఎ రైచస్ మ్యాన్ ఇంకో వర్షంలో ఏమనుంది ద ప్రయర్ ద ప్రయర్ ఆఫ్ ఎ రైచస్ మ్యాన్ ఎకంప్లిష్ మచ్ నీతిమంతుని ప్రార్థన ఉన్నతముగా ఎక్కువగా సాధించును అని రాయబడింది హలోయ కమాన్ ఎలావుడు హలోయ సో కాబట్టి నీ ప్రార్థన ఎన్నటి వృధా కాదు నీ ప్రార్థన ఎన్నటి వృధా కాదు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా చేస్తూ ఉండగా చేస్తూ ఉండగా నీవు దేని కొరకైతే ప్రార్థిస్తున్నావో దాని కొరకైనా దాన్ని విడుదల చేయటానికి కావలసిన శక్తి దేవుడు నీలోనికి విడుదల చేస్తూ ఉంటాడు హలోయ సో సడన్గా ఒక రోజున దానికి సంబంధించిన వ్యక్తి నీకు ద నీకు ఎదురవుతాడు సడన్గా ఒక రోజున నువ్వు అనుకోని వ్యక్తులు నీకు కలుస్తారు సడన్గా అనుకోకుండా ఒక రోజున గాడ్ దాన్ని నేను ఏమంటాను డివైన్ అపాయింట్మెంట్స్ అంట నువ్వేదో ఊరికే బయటకి టీ తాగటానికి వెళ్తావు లేకపోతే ఊరికే సరదాగా నువ్వేదో షాపింగ్కి వెళ్తావు ఫ్యామిలీతో సడన్గా ఒక అతను కలుస్తాడు అనుకోకుండా అసలు సందర్భము కాదు సమయం కాదు నువ్వు ఆల్రెడీ కొన్ని సంవత్సరాలకు దేని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావో దాని గురించి మాట్లాడటం మొదలు పెడతాడు హలో ఇప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు దేని కొరకు అయితే ఎదురు చూస్తున్నావో వాటికి సంబంధించినవి తెలిసినవన్నీ ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఏమంటారు ఆ యొక్క ద్వారములన్నీ అతని ద్వారా దేవుడిని జీవితంలో ఓపెన్ చేయటం స్టార్ట్ చేస్తాడు హలోయ సి గాడ్ బ్రింగ్స్ పీపుల్ దేవుడు ప్రజలని ఎద్దుకు తీసుకొని వస్తాడు హలోయ కమన్ ఎలావుడ్ హలోయ హలోయ అందుకని ప్రతిరోజు మీరు ఒక ప్రార్థన చేయలేమనంటే ఐ షెల్ బీ ఎట్ రైట్ ప్లేస్ ఎట్ రైట్ టైం విత్ రైట్ పీపుల్ నేను సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన స్థలంలో సరి అయిన మనుషుల మధ్య నేను ఉండేదను హలో ఐ షెల్ నాట్ మిస్ మై అపాయింట్మెంట్ ఐ షెల్ నాట్ మిస్ మై డివైన్ అపాయింట్మెంట్స్ దేవుడు నా కొరకు సిద్ధపరిచిన ఆ దైవిక సంబంధమైన అపాయింట్మెంట్స్ నేను మిస్ అవును అని చెప్పాలి హలో హలో సి దిస్ షుడ్ బి యువర్ డైలీ ప్రేయర్ ఇది నీ ప్రతిదిన ప్రార్థన అయి ఉండాలి ఆ మెయిన్ ఎందుకని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా దేవుడు నీ కొరకు ఆల్రెడీ పని చేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా దేవుడు అన్సీన్ రలంలో నీ పక్షంగా పని చేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా దానికి సంబంధించిన మనుషులు వారు అన్యులైనా సరే నీ ప్రార్థనకు అనుకూలంగా స్పందించినట్లుగా దేవుడు వారి మనస్సును ఆయన ఆధీనము చేసుకొని ఉంటాడు హలో లూయ హమోన్ హలో లూయ ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు కమ అన్న ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు దాన్ని కనే శక్తి నువ్వు డిపాజిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ రోజున దేవుడు దాన్ని వాస్తవికతలోనికి తీసుకుని వచ్చేస్తాడు నీ జీవితంలో హలో లూయ నేను మాట్లాడేది అర్థమవుతుందని నేను అమ్ముచో ఉన్నాను ఐ కెన్ టెల్ యూ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చాలా ఉదాహరణలు నేను చెప్పగలను నేను చెప్తున్నాను యువర్ ప్రేయర్ విల్ ఎన్ లోర్జ్ యువర్ స్పిరిచువల్ హోమ్ యువర్ ప్రేయర్ విల్ స్ట్రెంగ్తెన్ యువర్ స్పిరిచువల్ లాయన్స్ నీ ప్రార్థన నీ ఆత్మ సంబంధమైన గర్భమును బలపరుస్తూ ఉంది అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఫర్ ద ఓట్ టు బికమ్ ఫ్లెష్ ఇట్ నీడ్స్ ఎ ఓమ్ వాక్యము శరీరధారు కావాలంటే అది దానికి ఒక గర్భము కావాలి దేవుని వాక్యము ఆయన నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానము అది అది రూపము తీసుకునేది ఎక్కడ కమాన్ నా లిజన్ టు మీ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాక్యము దేవుడి నీకు ఇచ్చిన వాక్యము ఇది రూపము తీసుకునేది ఎక్కడంటే నీ ప్రార్థనలోనే 
నీ ప్రార్థన ఏమి చేస్తుందంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాక్యం మీద జీవాన్ని విడుదల చేస్తూ ఉంది కమాన్ దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద రా మెటీరియల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు ఆర్ బిలీవింగ్ ఫర్ నువ్వు దేని కొరకు అయితే నమ్ముచున్నావో దానికి సంబంధించిన ముడి పదార్థం దేవుని వాక్యము సి నువ్వు కార్ షోరూమ్కి వెళ్తే అక్కడ కనిపిస్తున్న కార్ చూసి కార్ చాలా బాగుందంట కార్ కలర్ చాలా బాగుందంట కార్ ఏరో డైనమిక్స్ బాగుందంట కార్ షేప్ బాగుందంట ఇది చాలా బాగుందని నువ్వు చూసి ఉన్న కార్స్లో ఒక మంచి కార్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నువ్వు దాన్ని బుక్ చేసుకొని కొనుక్కొని ఇంటికి వస్తావు కానీ ఆ కార్ తయారవటానికి ఆ కారులో చాలా మెటీరియల్స్ వాడబడతాయి ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది దాంట్లో ఐన్ ఉంటుంది దాంట్లో స్టీల్ ఉంటుంది ఇంకా రకరకాల మెటీరియల్స్ వాడబడతాయి సో ఇప్పుడు ఆ కారు అది తయారవ్వక ముందు నువ్వు కనపడుతున్న ఆ కార్ షేప్ని కనపడక ముందు దానిలో వాడిన పదార్థములన్నీ ఆ రా మెటీరియల్ మీరు కనుక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్కి వెళ్ళి చూస్తే దాంట్లో మీ కారు కనపడదు అక్కడ అన్ని పిచ్చి పిచ్చి మొక్కల్లా కనిపిస్తే ఒక చిన్న ఇనుప మొక్క కనిపిస్తుంది ఒక ఒక రేఖ మొక్క కనిపిస్తుంది లేకపోతే ఒక ప్లాస్టిక్ కనిపిస్తుంది కానీ వాటన్నిటిని ఒక ప్రాసెస్లోనికి తీసుకుని వెళ్ళి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో అది కారు రూపంలోనికి ఆ తయారు చేసే ఇంజనీర్స్ టెక్నీషియన్స్ పనిచేసే కారుగా తయారు చేస్తారు హలో లూయ అవునా కదా కరెక్టే కదా నేను మాట్లాడేది దేవుడు నీకు కూడా డబ్బులు కావాలంటే డైరెక్ట్గా డబ్బులు పరలోకం నుంచి కురిపించడు బై ద వే పరలోకంలో డబ్బులు ప్రింటింగ్ మెషిన్ లేదు హలో లూయ కమ్ ఆన్ లిసన్ టు మీ హలో లూయ కానీ ఆయన నీకు క్రియేటివిటీ ఇస్తాడు ఆయన అన్నాడు భాగ్యమును సంపాదించుకున్నట్టుగా నీకు సామర్థ్యమని ఇస్తాను అన్నాడు ఆయన హలో లూయ నేను మరొకసారి దేశమును కదిలిస్తాను అన్ని జనులు తమ ఇష్ట వస్తువులను ఎందుకు తీసుకొని వస్తారు అన్నాడు హలో లూయ తమన్ హలో లూయ నీతి మంతుల కొరకు అన్యుల యొక్క ధనము సిద్ధం చేసి ఉంది అన్నాడు ఆయన హలో లూయ తమన్ హలో లూయ నేను చెప్తున్నాను దేవుడు నీకు నీ జీవితంలో చేయాలనుకున్న ప్రతి దాని యొక్క ముడి పదార్థము ఆయన నీకు ఇచ్చిన వాక్యమే దిస్ ఈస్ ద రా మెటీరియల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ సీ ఇన్ లైఫ్ లక్ష మంది సంఘం యొక్క ముడి పదార్థము దేవుని వాక్యంలోనే ఉంది హలో లూయ సమాన్ హలో లూయ నువ్వు ఒక మెడికల్ యూనివర్సిటీ పెడదామనుకుంటున్న ముడి పదార్థము దేవుని వాక్యంలోనే ఉంది సమాన్ హలో లూయ ఎలాడ్ హలో లూయ నువ్వు ఒక ఇంజనీరింగ్ యూనివర్సిటీ పెడదాం అనుకుంటే రా మెటీరియల్ దేవుని వాక్యంలోనే ఉంది నీవు ఐఏఎస్ అవ్వాలన్న కళకు సంబంధించిన రా మెటీరియల్ దేవుని వాక్యంలోనే ఉంది నువ్వు ఒక పెద్ద ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలన్న కళకు సంబంధించిన ముడి పదార్థం దేవుని వాక్యంలోనే ఉంది హలో లూయ కమాన్ లావుడ్ హలో లూయ హలో లూయ నువ్వు ఒక శక్తివంతమైన రాజకీయ వేత్తగా మారాలనుకున్న దాని యొక్క ముడి పదార్థం దేవుని వాక్యంలోనే ఉంది పాస్టర్ గారు క్రైస్తవుల రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళచ్చు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళచ్చు you can be a good leader you can be a good leader irrespective of the system amen come on lord hallelujah 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 everything that you need is in the word vakyamlo undi aithe ee raw material ee raw material raw material ga undipoyindi mana viswasala jeevithalu adi na baadha ee raw material should take a form it should take its own shape దేవుడు నీ కొరకు వాగ్దానం చేసిన దాని యొక్క రూపంలోనికి రావాలి ఎక్కడ వస్తుంది దాని రూపంలోనికి నీ ప్రార్థనలోనే దాని రూపం తీసుకోవటం స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకని అంటాను యో యో ఫ్యూచర్ యూ షేప్డ్ ఇన్ యోర్ ప్రేయర్ నీ భవిష్యత్ అంతా కూడా నీ ప్రార్థనలోనే రూపించబడుతుంది కంప్లీట్లీ డిపెండెడ్ అప్ ఆన్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ అమ్మా యూ షుడ్ బి నోన్ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ నీవు దేని చేత గుర్తించబడాలంటే నీ ప్రార్థన జీవితం చేత గుర్తించబడాలి Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Your prayer life will be your identity in heaven. Come on. If you are a person of prayer, you will become famous in heaven. You will be known at the throne. 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 Hallelujah. Amen. You will be respected by the angels of heaven. You will be known at the throne. You will be known at the throne. You will be known at the throne. Amen. Heaven respects the praying man. Paralokamu prarthinche vektini ganaparustundi, gauravistundi. I like that word. Daniel de Gurkha Channad, we respect you. Daniel no baho priyudu. You are greatly respected, Daniel. You are highly honored, you are highly esteemed. No vienta gopaga ganaparcha badda vante devu nanne bambiche direct. Amen. Come on, allowed hallelujah. నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయము నీ ప్రకటనలకు చెప్పండి నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయము ఇంకొకరికి చెప్పండి నీవు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయము అమ్మ మీరు తినే ఆహారం నేను తింటే మీకు బలం రాదు మీరు తినే ఆహారం మీరే తినాలి మీరు తినాల్సిన ఆహారం మీ తల్లిదండ్రులు తింటే బలం రాదు యంగ్ పీపుల్ యూ హ్యావ్ టు ప్రే 
ఎవరెస్ తెలుసు స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రే యూ హ్యావ్ టు ఫాస్ట్ ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయాలా మీ భవిష్యత్తు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో రూపు తీసుకోవటం స్టార్ట్ చేస్తే కమాన్ నేను చెప్తున్నాను దేవుడు మీ ద్వారా పనిచేయటం స్టార్ట్ చేస్తే చాలా 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 శక్తివంతముగా ఉంటుంది హేలలు హేలలూయ దేవుడి నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానము దేవుడి నీకు ఇచ్చిన వాక్యము నీ ప్రార్థనా గదిలో నీ ప్రార్థన సమయములో దట్ ఇంటిమసీ ఆ సన్నిహిత సంబంధములో ఏమవుతుందంటే రూపు తీసుకోవటం స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకని అంటున్నాడు అశ్వేతో నువ్వు హెచ్చుగా ప్రార్థించేయి రైజ్ ప్రేయర్ సార్ ప్లీజ్ రైజ్ ప్రేయర్ నువ్వు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయి అప్పుడు మీరు ఆ తర్వాత వచ్చిన నాలలో చూస్తే చాలా మాటలు మరలా సన్హేరే బుహిస్కాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశాడు మాట్లాడి మాట్లాడి ఇట్లా కాదని చెప్పి ఒక లెటర్ రాసి పంపించాడు పద్నాలుగు వచ్చినం చదువుదాం హిస్కియా దూతల చేతుల నుండి హిస్కియా దూతల చేతుల నుండి ఆ ఉత్తరము తీసుకొని చదివి యహోవ మందిరంలోనికి పోయి యహోవ సన్నిధిని దాన్ని విప్పి పరిచి యహోవ సన్నిధిని ఇట్లని ప్రార్థన చేశాను చూసారా హిస్కియా దూతల చేతుల నుండి ఆ ఉత్తరము తీసుకొని చదివి యహోవ మందిరములోనికి పోయి యహోవ సన్నిధిని దాన్ని విప్పి పరచి యహోవ సన్నిధిని ఇట్లని ప్రార్థన చేసిన సి ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు గో ఈస్ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ సి వెన్ పీపుల్ కమ్ అగేన్స్ట్ యూ వెన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ అగేన్స్ట్ యూ నేను చెప్తున్నా దేవుని సన్నిధిలో సి ప్రేయర్ అంటేనే సాక్రిఫైస్ అమ్మా ప్రేయర్ అంటేనే సాక్రిఫైస్ అందుకని ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఎవ్రీ వన్ కెన్ ప్రీచ్ ఎనీ వన్ కెన్ టీచ్ ఎనీ వన్ కెన్ ప్రీచ్ బట్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ ప్రే ఎవరైనా వాక్యం చెప్పగలరు ఎవరైనా బోధ చేయగలరు ఎవరైనా ప్రసంగాలు చేస్తారు ఎవరైనా పాటలు పాడగలరు ఎవరైనా మ్యూజిక్ వాయించగలరు కానీ అందరూ ప్రార్థన చేయలేరు ఎందుకంటే ప్రార్థన అంటేనే త్యాగము దానికి మీ సమయం ఖర్చు అవుతుంది మీ నిద్ర ఖర్చు అవుతుంది మీ ఆహారం ఖర్చు అవుతుంది మీ ఎనర్జీ ఖర్చు అవుతుంది చాలా ఖర్చు అవుతుంది ధనము తప్ప అన్ని ఖర్చు అవుతాయి విలువైనవి ధనమ కంటే విలువైనవి చాలా ఉన్నాయి ఆమెన్ ధనమ కంటే విలువైనది నీ ఆరోగ్యం ధనమ కంటే ధనమ కంటే విలువైనది నీ బలము ధనమ కంటే విలువైనది నీ జీవితము ధనమ కంటే విలువైనది నీ సమయము బిఫోర్ యూ కుడ్ లర్న్ టు మేనేజ్ మనీ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ టు మేనేజ్ టైమ్ ధనమును మేనేజ్ చేయటం కంటే ముందు కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సింది సమయమును మేనేజ్ చేయటం నేర్చుకోవాలి హలో లూయ నేను చెప్తున్నాను సమయమును మేనేజ్ చేసుకుని వాడు నిరుపేదగా మిగిలిపోతాడు ద పర్సన్ హూ కెన్ నాట్ మేనేజ్ టైమ్ విల్ బీ లెఫ్ట్ యాజ్ ఎ పోర్ మ్యాన్ హామెన్ ఖమోన్ హలో లూయ హలో లూయ ఖమోన్ హలో లూయ నా యూ షుడ్ లిసన్ హియర్ మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినాలి ఏం చేశాడు నా హీస్ గోయింగ్ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అవిత్రము తీసుకొని రాజు అండి ఇతను ఎంత పని ఉంటుంది ఏ టైంలో వెళ్తున్నాడు ఖాళీ టైంలో వెళ్తున్నాడు కాదు దేశం అంతా ఖయోటిక్గా ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి అంతా ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు శత్రువులు ఎదుటి నుంచో ఉన్నప్పుడు పరిస్థితులు ఘోరంగా ఉన్నప్పుడు అవుత్రము తీసుకొని రాజు దేవుని మందిరంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు దేవుని మందిరంలోనికి వెళ్ళి అవుత్రము తీసి దానిని విప్పి పరచి యహోవ సన్నిధిని ప్రార్థన చేయటం స్టార్ట్ చేశాడు హలో హలో అతడు పంతొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు ప్రార్థన చేశాడు ఇరవై వచ్చినంలో దేవుడు జవాబిచ్చాడు ఇరవై వచ్చినంలో దా విజయనడైన యశయ్య ద్వారా హిస్కియాతో దేవుడు మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశాడు చదువు ఇరవై వచ్చినము అంతటా ఆమోజు కుమారుడైన యశయ హిస్కియా యొద్దకు ఈ వర్తమానమును పంపెను ఇస్రాయేలీల దేవుడగు యహోవ సెలవిచ్చినదేమనగా ఇస్రాయేలీల దేవుడు యహోవ సెలవిచ్చినదేమనగా అశూర రాజైన అశూర రాజైన సన్హేరిబు విషయమందు సన్హేరిబు విషయమందు నీవు నా ఎదుట చేసిన ప్రార్థన నీవు నా ఎదుట చేసిన ప్రార్థనను నేను అంగీకరించి ఉన్నాను నేను అంగీకరించి ఉన్నాను హలోయ చాలా బాగుందో మాట ఐ హ్యావ్ హర్డ్ యువర్ ప్రేయర్ సన్హేరిపు విషయం అందు నీవు చేసిన ప్రార్థన నేను అంగీకరించాను ఆ చదువమ్మా అతన్ని గూర్చి అతని గూర్చి యహోవా సెలవిచ్చిన యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా చూడలేదా ఏమనుంది ఆ వచనంలో దేవుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సన్హేరీబు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సన్హేరీబు ఎవరు చెప్పండి ఏ రాజు ఏ రాజు మీదకి వచ్చాడు అశూరు రాజు యూదారాజు మీదకి వచ్చాడు అశూరు రాజు పేరు సన్హేరేబు యూదారాజు పేరు హిస్కియా సో సన్హేరేబు హిస్కియా మీదకి వచ్చాడు హిస్కియా సన్హేరేబును దూషించాడా సన్హేరేబు హిస్కియాను దూషించాడా సన్హేరేబు హిస్కియాను దూషించాడు అసలు మీరు ఆలోచిస్తే ఇన్నిసార్లు సన్హేరేబు హిస్కియాను దూషిస్తూ ఉంటే 
కనీసం హిస్కే దానికి రెస్పాండ్ అవ్వాల మీరు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చినంలో చూస్తే అయితే అతనికి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వద్దని అతనికి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వద్దని రాజు సెలవిచ్చి ఉండుట చేత జనులు ఎంత జనులు ఎంత మాత్రమును ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యక ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యక ఊరుకుండేరి చూసారా రాజు చెప్పంపించాడు ముందే అతను మిమ్మల్ని ఎంత ప్రవోక్ చేసిన మిమ్మల్ని ఎంత మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసే ప్రయత్నం చేసిన మీరు మాత్రం రెస్పాండ్ అవ్వద్దు అన్నాడు అది చాలా మంచి లక్షణం తెలుసా అబ్బా నాయకుడుగా ఉండటం ఎంత ఛాలెంజో మీకు తెలీదు మాములుగా ఆడుకోరు నవ్వితే నవ్వారంటారు నవ్వకపోతే చూసారా అంటున్నారు మీరు నవ్వలేదంటారు ఆమెన్ హలో కానీ సాతాన్ విషయానికి వచ్చేసరికి నిన్ను ప్రవోక్ చేస్తున్నట్టు ఎవరైనా మాట్లాడితే డోంట్ రెస్పాండ్ డోంట్ రెస్పాండ్ వారు ఎందుకు ప్రవోక్ చేస్తున్నారు వారు ప్రవోక్ చేస్తున్నారని మీకు అర్థమైతే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సాతాన్ వారు వెనకాల పని చేస్తున్నాడు ఎందుకని నీ టెంపర్ని నీ టెంపర్మెంట్ లూజ్ అయిపోయి నువ్వు ఒక్కసారి కోపంలోకి వచ్చి ఇంకా నువ్వు 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 కోపపడి మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేస్తే దేవుడు ఆ పరిస్థితిలో పనిచేయటానికి వెనక్కి అయిపోతాడు హీ విల్ బ్యాక్ ఆఫ్ నిజంగా దానికి ఎంత పేషెన్స్ కావాలో తెలుసా అంత భయంకరంగా మాట్లాడి మాట్లాడి రెస్పాండ్ అయిపోతే లెటర్ రాసి పంపించాడు సన్హే రేపు ఆ లెటర్ రాసి ఆ లెటర్ చేది మళ్ళీ రిప్లై ఇవ్వాల హిస్కి ఆ లెటర్ తీసుకుని మందిరానికి వచ్చాడు దాన్ని విప్పి పరిచి యహో మందిరంలో ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు పంపించిన వాళ్ళకి కూడా చెప్పాడు మీరు పొరపాటున ఒక్క మాట మాట్లాడదు ప్రత్యుత్తరము కూడా ఇవ్వద్దు నో ఎందుకని ఈ పరిస్థితుల్లో మనం మాట్లాడితే దేవుడు హ్యాండిల్ చేయడు మళ్ళా దీన్ని నేను చెప్తున్నా అమ్మ మనోళ్ళకి ఏంటంటే వాడితోనే ఆర్గ్యుమెంట్ కావాలా సి సాతాంతో కూర్చొని మీరు డిబేట్ పెట్టద్దు సాతానుతో ఆర్గ్యూ చేయాల్సిన అవసరంలా వాడు పుట్టుపూర్వత్రాలు మనకు దేనికి ఎక్కడి నుండి వచ్చావు నీ పేరేంటి ఎన్ని రోజులు ఉంటావు దేనికి నీకు గెస్ట్ రూమ్ ఏమైనా గట్టిస్తావా ప్లీజ్ ఏమనుకో బాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు వచ్చినాయి ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినాయి మీ తల మీదకి మీ నెత్తి మీదకి పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తే మీకు దేనికి హలో డోంట్ రెస్పాండ్ గో టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళు పోర్ అవుట్ పోర్ అవుట్ యువర్ హార్డ్ ఇన్ హిస్ ప్రెస్ ఆయన సన్నిధిలో హృదయాన్ని కృమరించుకో కమాన్ నా వాడు ప్రొవోక్ చేసినప్పుడు నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వద్దు దానికే వాడు సగం చచ్చిపోతాడు ఆమెన్ ఆమెన్ నేను చెప్తున్నా ద బెస్ట్ వే టు రెస్పాండ్ వెన్ యు ఆర్ ప్రొవోక్డ్ ఎస్పెషల్లీ విత్ పీపుల్ నేచురల్గా నువ్వు ప్రజల్ని కలిసినప్పుడు నేను ప్రొవోక్ చేస్తున్న వారు నేను వాళ్ళు బాగా ప్రొవోక్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు చేయగలిగిన మంచి పని ఏంటంటే జస్ట్ స్మైల్ ఎట్ దెమ్ అండ్ లీవ్ డోంట్ ట్రై టు రెస్పాండ్ డోంట్ ట్రై టు ఆన్సర్ డోంట్ ట్రై టు గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వినరు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోయి వచ్చారు నీదే తప్పును ప్రూవ్ చేయడానికి ఆమెన్ మరి ఎట్లా ఫస్ట్ గారు ఆ కోపం అంతా పోగొట్టుకోవాలంటే ఎట్లాగా నీ కార్ ఎక్కేసి కూర్చొని తలపేసుకొని బిగిన్ టు ప్రైజ్ గాడ్ ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉండు నువ్వు స్థుతిచ్చే కొంది సాతాన గడికి చీర ఎక్కుతూ ఉంటుంది అరే వీడి మీదకి ఇంత పరిస్థితులు తీసుకొచ్చి ఇంత సమస్య తీసుకొచ్చి ఇంత యాజిటేట్ చేస్తుంటే ఇంత ఇరిటేట్ చేస్తుంటే ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్కి గురి చేస్తుంటే ఏంటి ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు తట్టుకోలేడు వాడు హమాన్ ఫిలిప్పిలకు రాస్తూ పౌలు పదహారు సార్ పదహారు సార్లు రాసాడు ఫిలిప్పి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయులు ఉన్నాయి నాలుగు అధ్యాయులు యుల్ ఫైండ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ జాయ్ అన్న మాట సిక్స్టీన్ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది పౌలు ఎక్కడి నుంచి రాశాడో తెలుసా పత్రిక రోమా చెరసాల్లో నుంచి రాశాడు ఆ చెరసాలు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా మూడు అడుగుల వెడల్పు మూడు అడుగుల పొడువు అంతే పౌలు ఉన్న చెరసాల అంటే కూర్చోలేడు సరిగ్గా పడుకోలేడు నిలబడలేడు జస్ట్ త్రీ ఫీట్ వైడ్ త్రీ ఫీట్ లాంగ్ అంతే పౌలు పెట్టిన చెరసాల పైన ఒక చిన్న హోల్ ఉండేది దాంట్లో నుంచి గాలైనా వెళ్తురైన దాంట్లో నుంచి ఆ చెరసాల్లో కూర్చొని అన్నాడు ప్రభు నందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుతున్నావు ప్రభు నందు ఆనందించుడు ఎలాగా మీకు మరలా చెప్పడం నాకు కష్టతరమైనది కాదు ప్రభు నందు ఆనందించడు సిక్స్టీన్ టైమ్స్ యూ ఫైండ్ ద వర్డ్ జాయ్ 
కమ్ ఆన్ హెలో లూయ నాతో నాతో పాటు చెప్పండి స్మైల్ ఈజ్ మై స్టైల్ మీ ప్రకటనలు చెప్పండి స్మైల్ ఈజ్ మై స్టైల్ కమ్ ఆన్ హెలో లూయ హెలో లూయ చెప్తున్న సాతాను నీ మీదకి పరిస్థితులు తీసుకొచ్చి కొంది బిగిన్ టు ప్రైజ్ బిగిన్ టు ప్రైజ్ బిగిన్ టు ప్రైజ్ నీ స్థుతి ఆరాధనే వాడి మీద ఆయుధము వల్ల పనిచేస్తుంది హామెన్ హిస్కియా ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాల రెస్పాండ్ అవ్వాల ఏం మాట్లాడాల హిస్కియా దూషించిందేమో సన్హేరేపు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి దేవుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి సన్హేరేపు గురించి మాట్లాడుతూ ఎన్నో వచ్చినాము అతని గురించి యహోవ సెలవిచ్చిన మాట అతని గురించి యహోవ సెలవిచ్చిన మాట అనేది ఏదైనా పంతొమ్మిది వజ్యం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాము సియోను కుమారి అయిన కన్య సియోను కుమారి అయిన కన్యక నిన్ను దూషణ చేయించు నిన్ను దూషణ చేసింది ఎవరు సియోను కుమారి వీళ్ళ గురించే యూదుల గురించి ఇస్రాయిలు సియోను కుమారి గిర్షులేమ వారు సియోను కుమారి అంటున్నాడు ఇదిగో సియోను కుమారి అయిన కన్యక ఓ సన్హేరేపు నీకు అర్థమవుతుందా వాళ్ళు కామగున్నారనుకుంటున్నావా సియోను కుమారి అయిన కన్యక నేను దూషిస్తుంది నన్ను దూషించిందా ఎక్కడ అసలు కనీసం వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేదు రెస్పాండ్ అవ్వాలా కనీసం స్పందించలేదు కదా హలో వారి ప్రార్థనే నీ పైన దూషణ నీకు అర్థం కావటం లేదు హలో లూయ నేను చెప్తున్నా నీ మీదకి వచ్చిన పరిస్థితుల విషయమై నీ మీదకి వచ్చిన వ్యక్తుల విషయమై నువ్వు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా నేను చెప్తున్నాను అది వారి మీద దూషణ వలె ఉంది హలో లూయ అది వారి నాశనం ఒక నాందిగా ఉంది హలో లూయ యువర్ ప్రేయర్ ఈజ్ ఎ మోకరీ ఓవర్ యువర్ ఎనిమీ నీ ప్రార్థన శత్రు మీద వెక్కిరింపు వలె ఉంది హలో లూయ దేవుడు అన్నాడు సీఎను కుమార్ అని కనుగని దూషిస్తూ ఉంది నిన్ను అపహాసము చేస్తూ ఉంది నిన్ను అపహసిస్తూ ఉంది నీకు అర్థం కట్టలో కామగున్నారు అనుకున్న హలో వారు నా దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నారు వారు నా దగ్గర చేసిన ప్రార్థన అంతా నీ పైన దూషణ వల్ల మారుతూ ఉంది నీకు అర్థం కావటం లేదు హలో లూయ ఇదిగో వారు నిన్ను చూసి తల ఊచు చూ ఉన్నదంట యర్షులేము కుమార్తె నిన్ను చూసి తల ఊచు చూ ఉన్నది కమాన్ హలో లూయ హలో లూయ నేను చెప్తున్నా నీ మీద పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు when things are against you i tell you when you begin to pray and fast meer upvasam undi prarthana cheyatam start chesthe nee shatru meeda nee prarthana ela pani chestadante dooshana valle pani cheyatam start avutundi and again the god will begin to handle the situation devudu aa parasthithini tana cheetuloku teesukotam start chesadu aa tarvata vachinalanni sanheerib gurinchi devudu maatladutu maatladutu 27 vachramulo annadu neevu koorchundatayu బయలు వెళ్ళుటయు లోపలికి వచ్చుటయు నా మీద వేయు రంకెలు నాకు తెలిసే ఉన్నవి చెప్తున్నా వన్స్ యూ బిగిన్ టు ప్రే నువ్వు ప్రార్థన చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే నీ పైన శత్రువు చేస్తున్న ప్రతి పనిని దేవుడు గమనిస్తూనే ఉంటాడు హలో లూయ హలో లూయ అని అన్నాడు నీ రంకెలన్నీ నాకు తెలిసే ఉన్నవి నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో చొచ్చను ప్రార్థించుచున్న నా సేవకుడికి వ్యతిరేకముగా నా బిడ్డకు వ్యతిరేకంగా ఎంత ధైర్యంలో మాట్లాడటానికి అమ్మన్నా దేవుడిని పక్షంగా నిలబడటం స్టార్ట్ చేస్తాడు నీ కలహం అంతా నా చెవులోకి వచ్చింది అయితే ఏం చేస్తా తెలుసా గనుక నా గాలమును ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాము గనుక నా గాలమును నీ ముక్కునకు తగిలించదును కమన్నా నా కళ్ళెము నీ నోటిలో పెట్టి నిన్ను మళ్ళించదును నీ వచ్చిన నీ వచ్చిన మార్గముననే నిన్ను మళ్ళించదును అన్నాడు హలో లూయ నేను చెప్తున్నా ఇఫ్ యూఆర్ పర్సన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ నువ్వు ప్రార్థన ఉపవాసం కలిగిన వ్యక్తి అయితే నీ యొక్కకు వచ్చిన సమస్య వచ్చిన దారిలోనే తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది హలో లూయ నేను చెప్తున్నా నీ యొక్కకు వచ్చిన సమస్య వచ్చిన దారిలోనే తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది హలో లూయ మరలా చెప్తున్నా నీ దగ్గరకు వచ్చిన సమస్య వచ్చిన దారిలోనే తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది హలో లూయ నీకు వ్యతిరేకంగా గుంపు కూడిన మనుషులు వారు వచ్చిన దారిలోనే తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకని వారు వెళ్ళకపోతే దేవుడు ఏం చేస్తారంటే వారు ముక్కునకు గాలము వేసి వారు నోట్లో కళ్ళెం పెట్టి వాళ్ళని వెనక్కు మళ్ళించి వచ్చిన దారిలోనే తిరిగి పంపించేస్తాడు హలో లూయ నథింగ్ దర్ కమ్ అగేన్స్ట్ యూ కెన్ హామ్ యూ బికాస్ యు ఆర్ అ పర్సన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ నువ్వు ప్రార్థన ఉపవాసం చేయ వ్యక్తి అయితే నీ వ్యతిరేకంగా లేచినది ఏది కూడా నిన్ను ఏమాత్రము హాని చేయలేదు ఎందుకని యు ఆర్ ప్రేయర్ ప్రొటెక్టెడ్ నువ్వు ప్రార్థన చేత భద్రపరచబడుతున్న వ్యక్తివి వాడు నీ కారు ముట్టుకోగలడు నీ బైక్ ముట్టుకోగలడు మహా అయితే కొంచెం నీ ఆరోగ్యం డిస్ట్రిబ్యూట్ అని చూస్తాడు కానీ వాడు నిన్ను ముట్టుకోలేడు హలో లూయ హమోన్ హలో లూయ ఇవన్నీ ఎందుకంటే వాడు ముట్టుకునేది నీ కాన్ఫిడెన్స్ని దెబ్బతీయటానికి Don't worry. Come on now. Don't worry. 
దిగుల పడద్దు వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ కమ్స్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ కమ్ అగేన్స్ట్ యూ విల్ గో బ్యాక్ ఆన్ ఇట్స్ వే నీ ఎద్దుకు వచ్చిన ప్రతి వచ్చిన మార్గంలో తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకని యువర్ ప్రేయర్ కాజెస్ ట్రబుల్ టు యువర్ ఎనిమీ నువ్వు ప్రార్థన చేయని వ్యక్తివైతే యూ విల్ బీ ద మోస్ట్ ఫేవరబుల్ పర్సన్ ఫర్ ద ఎనిమీ టు డ్వెల్ సాతాను వచ్చి నివసించడానికి నువ్వు చాలా అనుకూలమైన వ్యక్తిగా మారిపోతావు నువ్వు చెప్తున్నాను ద హార్డెస్ట్ టార్గెట్ ఫర్ ద ఎనిమీ ఈజ్ ద ప్రేయింగ్ పర్సన్ సాతానికి అతి కఠినమైన టార్గెట్ ఎవరంటే ప్రార్థించే వ్యక్తి హాలలూయ కమన్ ఎలావుడ్ హాలలూయ హాలలూయ దేవుడు అన్నాడు ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన చూడండి మరియు మరియు యశియా చెప్పినదే యశియా చెప్పినదే అనగా హిస్కియా హిస్కియా నీకు ఇదే సూచన నీకు ఇదే సూచన అగును ఈ సంవత్సరం మందు ఈ సంవత్సరం మందు దానంతట అదే పండు ధాన్యము దానంతట అదే పండు ధాన్యము బాబా హల్లెలూయ అందరూ చెప్పండి దానంతట అదే ఈ ప్రక్కనలో చెప్పండి దానంతట అదే ఇద్దరికి చెప్పండి దానంతట అదే చెప్పాలి దానంతట అదే నువ్వు ప్రార్థన ఉపవాసం కలిగిన వ్యక్తి ఈ సంవత్సరంలో దానంతట అదే నీ జీవితాల కార్యములు జరగడం స్టార్ట్ అవుతాయి హల్లెలూయ కమన్ హాలలుయ కొన్ని సంవత్సరాలు నీ జీవితంలో కొన్ని ఆగిపోయినాయి కదా కమన్ ఇప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే కదా అనంతట అది అవి జరగడం స్టార్ట్ అవుతాయి నీ జీవితంలో హాలలూయ నీకు అర్థం కదా నీకు అర్థం కదా ఎలాగ ఇది ఎలాగ ఎలాగ నేను చాలా ప్రయత్నం చేశాను చాలా మంది అడిగా చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా మంది నుంచి కదిలి కదిలించా చాలా మంది కలిసి చాలా రికమెండేషన్ చూసా హలో 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 ఇంతవరకు కదలో బట్ యువ ప్రేయర్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ నీ ప్రార్థన ఉపవాసం ఏం చేస్తే తెలుసా దానంతట అదే కార్యం జరుగునట్లుగా చేస్తుంది అసలు వచ్చిన మనం ఊరికే చదివేస్తుంది కదా ఆలోచిస్తే మనకు అర్థం కాదు ఈ సంవత్సరంన దానంతటి అదే పండు ధాన్యము అన్నాడు ధాన్యం దానంతటి ఎలా పండుతుందండి ఒక రైతు భూమిని సేద్యం చేయకుండా విత్తకుండా నాటకుండా నీరు పెట్టకుండా అది ఒక ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళకుండా అది ఎలా పండిద్ది దేవుడు అన్నాడు నేను పండిస్తా నీకు ఎందుకు ఎలా పండి నేను పండిస్తా నేను పనిచేస్తా కమాన్ దానంతటి అదే పండేది ఏంటంటే గడ్డి మాత్రమే రోడ్డు పక్కన పిచ్చి 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 చెట్లు మొలుస్తా ఉంటాయి అవునా దేవుడు అన్నాడు అలాగ మొరిపేస్తే అద్భుతాలు నీ జీవితంలో నేను హాలలూయ కమాన్ హాలలూయ హాలలూయ నేను చెప్తున్నా ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉపవాసం వండి ప్రార్థించే వారి మీద ఈ రోజున మీ ఎదుట ఒక చెప్పచ్చా ఒక ప్రవక్తగా నిలబడి పలుకు చూన్నాను నేను చెప్తున్నాను బై ద టైమ్ యూ ఫినిష్ యువర్ ప్రేయర్ ఆఫ్టర్ ద ట్వంటీ వన్ డేస్ యూ విల్ బి సీయింగ్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో కొన్ని మార్పులను చూడబోతున్నావు దానంతట అదే జరగడం నీ జీవితంలో చూడగలుగుతావు నేను హాలలూయ 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 దాన్ని గ్రహించినప్పుడు దేవుణ్ణి మహింపరచాలి ఆమెన్ సడన్ గా నీకు అర్థం కదా సడన్ గా ఎన్ని రోజులు ఆగిపోయి మర్చిపోయి క్రిందకి వెళ్ళిపోయిన ఫైల్ సడన్ గా పైకి వచ్చేస్తుంది నీకు ఫోన్ వస్తుంది హాలలూయ కొన్ని సంవత్సరాలకు వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన ప్రమోషన్ ఇప్పుడు సడన్ గా నిన్ను పిలవటం స్టార్ట్ చేస్తారు కొన్ని సంవత్సరాలు ఆగిపోయిన ఇంక్రిమెంట్ సడన్ గా రావటం స్టార్ట్ అవుతుంది కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎయిడెడ్ ఎయిడెడ్ గా మారని నీ పోస్ట్ ఎయిడెడ్ గా మార్చబడుతుంది హాలలూయ ఇఫ్ యూర్ టీచర్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా పర్మనెంట్ అవు పర్మనెంట్ అవు నీ ఉద్యోగము సడన్ గా పర్మనెంట్ అవడం స్టార్ట్ దానంతట అదే దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యములు జరిగించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు హాలలూయ మీకు నచ్చిన నచ్చకపోయినా హాలలూయ నేను నమ్ముచున్న నా జీవితంలో దానంతట అదే కార్యాలు జరగటానికి హాలలూయ హాలలూయ సూపర్ నేచురల్ ప్రొవిజన్ అసాధారణమైన సమకూర్పు ఏమన్నాడు తర్వాత మాట ఏమన్నాడు దానంతట అదే పండు ధాన్యమును రెండవ సంవత్సరం ముందు దాని నుండి కలుగు ధాన్యమును మీరు భుజింతరు హాలలూయ రెండవ సంవత్సరం కూడా విత్తనమైన అవసరం లేదు అన్నాడు దాని నుండి కలిగేదే మరలా మీరు పూజిస్తారు హాలలూయ అబా ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ గ్రేట్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ ఇన్ యువర్ జాబ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లల జీవితంలో మీ కుటుంబంలో మీ మీ కెరీర్లో మీ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయాలలో మీ బిజినెస్లో కమాన్నా దానంతట అదే దానంతట అదే దానంతట అదే దానంతట అదే ఈ దానంతట అదే అన్నమాట ఇంకోసారి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది తెలుసా పేతురు చెరసాల్లో ఉన్న దగ్గర కనిపిస్తుంది పేతురు లేచి ఆ రాత్రి దేవదోత లేపిన తర్వాత లేచి అతను నడుచుకుంటూ మొదటి కావలి దాటిన తర్వాత పట్టణమునకు పోవు గుమం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దానంతట అదే తెరుచుకో నేను హలలూయ భలే ఉంటుంది అన్నమాట దానంతట అదే ఎవరు తీసారు ఎవ్వరు తీలేరు అది పట్టణమునకు వెళ్ళే గవినిని ఓపెన్ చేయాలంటే రాజు దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ రావాలా రాజు దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ వస్తే కానీ అది ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా మామూలు చిన్న గేట్లు కాదయ్యి అవి చాలా పెద్ద సైనికులు అందరూ కలిసి ఓపెన్ చేసే గేట్లు అవి దేశాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే గేట్స్ అవి 
పట్టణమునకు పో మెయిన్ ద్వారం అది కానీ పేతురు వస్తే దానంతటా అదే ఎందుకని సంగమత్యాశక్తి ప్రార్థించుచు ఉంది ద చర్చ్ ఈస్ ప్రేయింగ్ ద చర్చ్ ఈస్ నేను చెప్తున్నాను నువ్వు అనుకోవచ్చు ఎలాగ ఇది ఎలాగ ఒప్పుకుంటారా లేదా నేను వెళ్తున్న ఈ రోజు నీ డీల్ కుదిరిద్దా లేదా అప్రూవ్ అవుతుందా లేదా నేను సెలెక్ట్ అవుతానా లేదా మీరు వెళ్ళేసరికి అన్నీ ఆయన సంపూర్తి చేసి రెడీగా ఉంచుతాడు నీ కోసం దానంతటా అదే నీ కొరకు జరగటం స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రొవైడెడ్ యూ ఫర్ పర్సన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ హామేన్ మూడవ సంవత్సరం ముందు మీరు విత్తనము విత్తి చేలుకో ఇదురు ద్రాక్ష తోటలు నాటి వాటి ఫలము ఆ మాట చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది మీకు ఎలా ఉందో నాకు తెలీదు మీరు విత్తనము విత్తి చేలు కోస్తారు ద్రాక్ష తోటలు ఫలిస్తాయి అక్కడ తాగిపోలా వచ్చినాం ఆ ఫలమును మీరు అనుభవిస్తారు అన్నాడు చాలా మందిలో ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా వారు చేసే పనులు ఫలిస్తే కానీ ఆ ఫలాన్ని అనుభవించలేరు నో దానికి కూడా దీవెన కావాలి దానికి కూడా ఆశీర్వాదం కావాలి నీ వలన కలిగే ఫలను అనుభవించే దీవెన కావాలి నీకు నీవు అనుభవించే నీ నీ ద్వారా కలిగేది నీ కుటుంబం నీ పిల్లలు అనుభవించే దీవెన కావాలి అందుకని అన్నాడు మీరు విత్తనం వేస్తారు తర్వాత చేలు కోస్తారు ద్రాక్ష తోటలు నాటి వాటి ఫలము అనుభవించదురు వాహ మేక్ దిస్ యువర్ కన్ఫ్యూషన్ ప్రతిరోజు నా చేతి పనిని నా పిల్లలు అనుభవించుదురు గాక నా చేతి పని వల్ల కలుగు ఫలము నేను అనుభవి అనుభవించుదును గాక ఆమెన్ హలోయ ప్రార్థన ఉపవాసం వలన ప్రేయర్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ విల్ లాంచ్ యూ ఇన్ సూపర్ నేచురల్ ప్రొవిజన్ అసాధారణమైన సమకూర్పులో నిన్ను తీసుకెళ్తుంది ముప్పై వచ్చినము యూదావంశంలో తప్పించుకున్న శేషము ఇంకా క్రిందకి వేరు తన్ని మీదికి ఎదిగి ఫలించిన ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇప్పుడు దాకా పంట పొలము ఫలిస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వే ఫలిస్తావు అన్నాడు నువ్వు ప్రార్థించే వ్యక్తి వ్యతి ఫర్ అ పర్సన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ నీవు క్రిందకు వేరు తన్ని మీదకి ఎదిగి ఫలిస్తావు యూ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ నువ్వు స్థిరపరచబడతావు నువ్వు స్థిరపరచబడతావు ఇది కావాలి తెలుసా మనకి దాన్ని ఇందాక చెప్పా పర్మనెంట్ అవటం అంటారు చూడండి ఉద్యోగం పర్మనెంట్ అవటం అంటారు అదే స్థిరపరచబడాలి నీ చేతి పని స్థిరపరచబడాలి నీ కుటుంబం స్థిరపరచబడాలి దేవుడు అన్నాడు ఇస్కియా నీ ప్రార్థన వల్ల ఎన్ని జరుగుతున్నాయో తెలుసా ఈ శేషమంతా యూద వారందరూ వారు క్రిందకి వేరు తన్ని మీదకి ఎదిగి ఫలిస్తారు దే విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ దే విల్ బి ప్రాస్పరస్ హోన్ హాలలూయ ఎలాడ్ హాలలూయ కాబట్టి అశూర్ రాజుల గురించి హో ముప్పై ఒకటో వచ్చినాం శేషించు వారు ఎరుషులేములో నుండి బయలుదేరదురు తప్పించుకున్న వారు సియోను కొండలో నుండి బయలుదేరదురు సైన్యములకు అధిపతి గెహోవా తర్వాత మీ బైబిల్ ఏముంది సైన్యములకు అధిపతి గెహోవా ఆ శక్తి దానిని అబ్బా ఈ మాట చాలా బాగుందండి దేవుడు అన్నాడు నీ ప్రార్థనే నా శక్తి అన్నాడు నువ్వు దేని కొరకు అయితే ప్రార్థన చేస్తావు దాని ఆశక్తిగా నేను నెరవేరుస్తాను అన్నాడు తెలుగు బైబుల్ ఆశక్తి అనేది ఇంగ్లీష్ బైబుల్ జెలస్ అన్న మాట వాడింది యువర్ ప్రేయర్స్ విల్ మేక్ గాడ్ జెలస్ టు పర్ఫామ్ వాట్ యువర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ నువ్వు దేని కొరకు అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నావో వాటిని నెరవేర్చటానికి దేవుడు రోషము తెచ్చుకుంటాడంట నువ్వు చేయి ప్రార్థన నేనున్నా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే జరగబోటు ఏంటి చెయ్యి ఖమోన్ అయ్యా కాదయ్యా వాడు నా మీదకి వస్తా అన్నాడు నన్ను చంపేస్తా అన్నాడు ఏ ఊరు కా నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి నేనున్నా నేను 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 ఆసక్తి కలిగి దాన్ని నెరవేరుస్తా నేను ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నువ్వు ప్రార్థన చేసే ప్రతిది కూడా దేవుడు దాన్ని హి బికమ్స్ జిల్లస్ టు పర్ఫామ్ వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ఇప్పుడు అన్నాడు కాబట్టి అశూర్ రాజును గురించి హోసలు వచ్చినది మనకు ముప్పై రెండో వచ్చినాము అశూర్ రాజును గురించి యహోవసలు వచ్చినది ఏమనగా మరలా చదువుతుంది అశూర్ రాజును గురించి అనగా శత్రువుని గురించి యహోవసలు వచ్చినది ఏమనగా అతడు ఈ పట్టణంలోనికి రాడు దాని మీద ఒక బాణమైనను ప్రయోగింపడు కమాన్ ఒక కీడమైన దానికి కనపరచడు దాని ఎదుట ముట్టడి దెబ్బ కట్టడు హేళలు అవునా మరి ఇప్పుడు దాకా చాలా చెప్పాడు నేను వెళ్ళిన ఏ దేశమైన నువ్వు గెలిచిందా వారు నమ్ముకున్న దేవతలు వారిని రక్షించనా 
సెపర్వాయాము ఏమయ్యారు నేను వెళ్ళిన రాజులు ఏమయ్యారు అయ్యో ఇస్కియా నీవు నమ్ముకున్న ఆశ్రయాస్పదము ఏ పాటి ప్రయోజనకారి ఇప్పుడు హిస్కియాతో కాదు డైరెక్ట్గా యూదులతో మాట్లాడుతున్నారు యూదులారా మీరు హిస్కియా మాటలకి మోసపోకుడి ఎహో మనల్ని విడిపించినని మిమ్మల్ని నమ్మిస్తున్నాడు కదా మోసపోకుడి చాలా అన్నాడయ్యా ఎవరు కా వాడు కనీసం ఇంట్లో కొడరాడు నీ పట్టణంలోనికి రాడు అమ్మన్ హలో లూయ అన్నాడు నీ పట్టణంలోనికి రాడు అశ్వరుడు గురించి యహో వసాలు వచ్చినది ఏమనగా ఏమని చెప్పాడు అతడు నీ పట్టణంలోనికి రాడు హేళ లూయ నీ మీద ఒక్క భానమైనను ప్రయోగించాడు హేళ లూయ ఒక కీడమైన దానికి కనపరచుడు ఆ తర్వాత దాని ఎదుట ముట్టడు దెబ్బ వేయడు ఎందుకని యూ ఆర్ ప్రేయర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఆమెన్ కమాన్ హేళ లూయ హేళ లూయ ఎలాడు హేళ లూయ యూ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ నీ ప్రార్థన నీ శత్రు బలము కంటే నీ ప్రార్థన బలమే గొప్పది నీ ప్రార్థన బలము చాలా గొప్పది నీ మీదకి రాడు 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 కమా నీ మీదకి రాడు నీ ఎదుట ముట్టడు దెబ్బ కట్టడు నీ పిల్లలను వాడు పట్టుకోలేడు ఒక కీడమైన నీ పిల్లల మీద ప్రయోగించడు కమాన్ ఒక కీడమైన నీ పిల్లల మీద కనపరచడు కమాన్ వాడు చేస్తున్నదంతా ఈ రోజున ఈ రోజుతో ఈ రోజున ఫుల్ స్టాప్ అయిపోవాలి ఆ రోజున వాడి పరిస్థితులని హేళలు నీ కుమారులు నీ కుమార్తెల మీద వాడు ప్రయోగించాడు కమాన్ ముట్టడి దెబ్బ వేయాడు కమాన్ హేళలు హేళలు మరేమవుతుంది ఈ పట్టణంలోనికి రాక తాను వచ్చిన మార్గముననే అది తిరిగిపోవును ఇదే హోవా వాక్ వాడు వచ్చినట్టుగానే నీ మీదకి వచ్చిన రోగము వచ్చిన మార్గంలో వెళ్ళిపోతుంది నీ పిల్లల మీదకి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చిన మార్గంలోనే వెళ్ళిపోతుంది నీ ఎత్తుకు వచ్చిన శత్రువు వచ్చిన మార్గంలోనే తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు హేళలు హేళలు నా నిమిత్తము నా సేవకుడిని దావీది నిమిత్తము నేను ఈ పట్టణమును కాపాడు రక్షించుదును ఎందుకని దావీది నిమిత్తం అన్నాడు హీ హ్యాడ్ మేడ్ ఎ కెవన్ అండ్ విత్ డేవిడ్ దావీతో నిబంధన చేశాడు ఆకాశం భూమి నిలుచునంత వరకు నీ సంతానంలో ఒకటి సింహాసనం మీద ఉండక మానుడు అన్నాడు నీ ప్రార్థన దేవుని నిబంధన యాక్టివేట్ చేస్తుంది యువర్ ప్రేయర్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ యాక్టివేట్స్ ద కెవన్ అండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు అన్నాడు ఓ మీరు అందరూ చచ్చిపోతే నేను దావీదికి ఇచ్చిన నిబంధన ఏమైపోవాలి నేను నా దావీది నా సేవకుడైన దావీది నిమిత్తం మిమ్మల్ని కాపాడుతానన్నాడు ఆయన హలో లూయ మీ తాతయ్యకి ఇచ్చిన వాగ్దానం కోసం నేను కాపాడతాడు ఆయన మీ తల్లిదండ్రులకి ఇచ్చిన వాగ్దానం కోసం ఆయన నేను కాపాడతాడు నీ ఆత్మీయ తండ్రి నీ మీద పలికిన మాటను బట్టి నేను కాపాడతాడు హలో లూయ నువ్వు ఉపవసించి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా నీ ప్రార్థన బట్టి ఆయన నేను కాపాడతాడు హలో లూయ ఆయన ఇచ్చిన వాక్యమును బట్టి నేను కాపాడతాడు హలో లూయ హలో లూయ ఆ రాత్రియే చెప్పండి అందరు ఆ రాత్రియే కమాన్ ఎలావుడు గట్టిగా ఆ రాత్రియే ఎలావుడు ఆ రాత్రియే ద సేమ్ నైట్ ఏ రాత్రి నువ్వు ప్రార్థించిన రాత్రి ద సేమ్ నైట్ నువ్వు ప్రార్థించిన రాత్రి వారు పౌలు శీలను చాలా దెబ్బలు కొట్టి లోపల చెరసాలలో త్రోసి బొండ వేసి బిగించినప్పుడు వారేం చేస్తున్నారు వారు కీర్తనలతో పాడుచు ప్రార్థన చేయిచుండిరి అవునా వారు ప్రార్థించు కీర్తనలు పాడుచుండిరి అయితే మధ్యరాత్రి వేళ కమాన్ నవ్వు ఏ వేళ రెడీ చెప్పాలి ఏ వేళ మధ్యరాత్రి వేళ అంటే ఏ మార్గము లేని టైంలో వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డార్క్ అండ్ క్లోజ్డ్ మధ్యరాత్రి వేళ అకస్మాత్తుగా సడన్లీ సడన్లీ చెప్పండి సడన్లీ నీ ప్రార్థన కొన్ని సడన్లీ చేస్తుంది నీ జీవితంలో హేళ లూయ హేళ లూయ అకస్మాత్తుగా ఏమైంది నీ ప్రార్థన పనిచేస్తుంది యువ ప్రైర్ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆన్ సీన్ రల్ ఆమెన్ ఆ రాత్రియే ఆ రాత్రియే ముప్పై ఐదో వచ్చిన మా రాత్రి యహో వదూత బయలుదేరి నాకు ఆ మాట బల ఇష్టం బయలుదేరి కమాన్ యహోవా దూత వచ్చి అనల యహోవా దూత కమాన్ బయలుదేరి యహో దూత బయలుదేరి అంటే ఆ దూతను ఎవరో బలవంతం చేశారు ఆ దూతను ఎవరో ప్రేరేపించారు ఎవరు ప్రేరేపించారు హిస్కి ఆ ప్రార్థన యువర్ ప్రేయర్ విల్ యాక్టివేట్ అన్ ఏంజల్ ఫర్ యూ నీ ప్రార్థన నీ కొరకు దేవదూత పని చేయనట్లుగా చేస్తుంది యహోవా దూత బయలుదేరి అశూర్ వారి దండుపేటలో చొచ్చి లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని హతము చేశారు హలలుయా ఒక్క రాత్రిలో ఒక్క దోత మీ అనుకున్నాడేమో ఆటలు అనుకుంటున్నాడు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఒక్క దోతే చాలు లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని హతం చేశాడు పేతురు అన్నాడు ఆ రోజున పేతురు 
కత్తి తీసి మాల్కస్ స్టవ్ నరికేస్తాడు ఏ రోజు ఈరోజు కాదు ఆ గెత్సమైన తోటలో అవునా యేసుప్రభుని పట్టుకోవటానికి వస్తారు బంధు పోటు దొంగను పట్టుకోవటానికి వచ్చినట్టు చరాన్ని అడుగుతారు ఎవరి కోసం ఎదుగుతున్నారు అంటే క్రీస్తు కోసం నేనే ఆయన అన్నారు వాళ్ళందరూ వెనక్కి దగ్గర నేల మీద పడ్డారు ఎందుకు పడతారండి తను తాను ప్రత్యక్ష తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నప్పుడు పడతారు ఎవరు నిలబడలేరు హమోన్ హలలే వారందరూ వెనకకి తగ్గి నేల మీద పడ్డాను వాక్యంలో ఉంది పేతురు ఇదే టైం అని చెప్పి వెంటనే కత్తి ప్రార్థన కత్తి ఎందుకు పెట్టుకెళ్ళాడు ఈ పేతురు ఉంటారు టీంలో కొంతమంది అఫ్ కోర్స్ యశుప్రభుని కాపాడటం కోసమే పేతురు వెంటనే కత్తి తీసి వెంటనే మాల్కస్ చౌ కోసాడు ఎంత నైపుణ్యత ఉంటే కరెక్ట్ చవే కట్ చేశాడు దేవుడు అన్నాడు పేతురు నేను తండ్రిని వేడుకొని వెళ్ళా ఆయన పన్నెండు సేనా ప్యూహలను పంపిస్తాడు కదా పన్నెండు సేనా ప్యూహలు ఒక్క సేనా ప్యూహ వచ్చి ఆరు వేల దేవదూతలు పన్నెండు ఇంటూ ఆరు డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు వేల దేవదూతలను పంపించేవాడు కదా సరే ఒక దేవదూత శక్తి ఎంత లక్ష ఎనభై ఐదు వేలు డెబ్బై రెండు వేల దేవదూతలు వస్తే అక్కడికి వద్దు కత్తి కత్తి పట్టుకున్నవాడు కత్తితోని హతం అవుతాడు పేతురు వద్దమ్మా నేను నా తండ్రిని వేడుకున్న పన్నెండు సేనా వ్యూహాలు నా అవసరం అయిన దానికంటే ఎక్కువ సెక్యూరిటీ ఇస్తాడు ఆయన నాకు హలోయ నేను చెప్తున్నా మీ అందరి కొరకు దేవుడు ఒక దేవదూత నియమించి ఉంచాడు అందుకని వాక్యంలో రాయబడింది వీరందరూ రక్షణను స్వాస్థ్యమును పొందబో వారికి పరిచారము చేయటకై ఆయన పంపిన ఆత్మలు కారా ఏంజిల్స్ ఆర్ ద మినిస్టరింగ్ స్పిరిట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఈస్ బోర్న్ అగైన్ నీ పేరు మీద ఒక దేవదూత ఉన్నాడు ఖాళీగా ఉన్నాడు నువ్వు ప్రార్థన చేయపోవటం వల్ల పనిపెట్ట ఆయనకి ఆయన వచ్చాడంటే అయిపోతుంది ఆ రాత్రి లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని హతము చేశాను లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని హతం చేశాను తర్వాత మాట చదువుదాం ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా వారందరూ మృత కలే భరంలే వాళ్ళు లేచి చూసేసరికి పని ముగించేసాడు దేవుడు ఒకరోజు నువ్వు లేచి చూసేసరికి అయిపోద్ది తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చును హలలుయా ఖమోన్ హలలుయా హలలుయా ఖమోన్ హలలుయా నీకు తెలియకుండానే ఒకరోజు నువ్వు లేచి చూసేసరికి వాక్యము శరీరదారిగా నీ ఎదుట ప్రత్యక్షమవుతుంది ఆ వాక్యం అని ప్రార్థనలు రూపు తీసుకొని ఎదుట నిలబడుతుంది ఒకరోజు నువ్వు లేచి చూసేసరికి ఉదయమున వారే లేపుతారు నీ జవాబుని తలుపుతట్టి లేపుతుంది వీరు తర్వాత వచ్చిన చదవండి ఆ సన్హరి రాజుని సొంత కొడుకులే చంపేస్తారు ఎంత భయంకరమైన విషయం ఊరంతా జయించాడు ఇంటిని జయించలేకపోయాడు సన్హరీపు ఎంతో నైట్ గాడ్ ఈస్ కాలింగ్ యూ ఈ రాత్రి నేను దేవుడు పిలుస్తున్నాడు దేని కొరకు టు డివోట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అండ్ ఫ్యాస్టింగ్ ఇటు ప్రార్థన ఉపవాసం కొరకు మీ జీవితాన్ని అప్పగించుకోవటానికి దేవుడు నేను పిలుస్తూ ఉన్నాడు వుడ్ యూ సరెండర్ యువర్ లైఫ్ మన జీవితాలు అప్పగించుకుందామా అడుగుదామా ప్రభుని ఇంతకాలం మొక్కుబడి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఊరికే భోజనం చేసే ముందు ప్రార్థన బయటికి వెళ్ళే ముందు ప్రార్థన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ప్రార్థన ఓకే మంచిది ఏదో ఒకటి చేస్తున్నావు కానీ అక్కడ తాగిపోవద్దు అక్కడ ప్రారంభమయ్యావు గ్రో బిగ్ డైవ్ డీప్ లోతు నాకు నడిపించు అన్నాడు హెలలుయా కమాన్ హెలలుయా అడుగుతాం ప్రభా గివ్ వన్ టు మీ దట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రేయర్ సో దట్ ఐ వుడ్ ప్రెస్ ఇన్ టు ద రల్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పరిధిలోనికి నేను చొచ్చుకుని పోనట్లుగా నీ ప్రార్థన ఆత్మను నాకు అనుగ్రహించను ఆయన